ఒకప్పుడు కన్నడ ఇండస్ట్రీ అంటేనే సౌత్లో కొంత తక్కువ బడ్జెట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ తక్కువ బడ్జెట్స్తో సినిమాలు చేస్తారు అంత రెమ్యూనరేషన్ కూడా ఉండవు అని ఒక పేరు ఉంటుంది బట్ కేజీఎఫ్ కాంతార తర్వాత అసలు అల్టిమేట్ వేరే లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది కన్నడ ఇండస్ట్రీ ఏమనిపిస్తుంది ఒక కన్నడ యాక్టర్గా ఒక కన్నడ స్టార్గా మాకు దాదాపు ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న ఒక డ్రీమ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు కన్నడ ఇండస్ట్రీ చెన్నై నుంచి బెంగళూరు షిఫ్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి మనం ఏంటి మనం ఇంతకుమంది ఎందుకు కాంపిట్ చేయలేకపోతున్నాము ఎందుకు ఈక్వల్గా ఉండలేకపోతున్నాము అనే ఒక ఫీలింగ్ అందరికీ ఉండేది అది ఇప్పుడు జరిగిందంటే దానికంటే ఆనందం ఇంకొకటి లేదు అండ్ ఇట్ హస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అ వెరీ హెల్తీ వే ఎస్ వెరీ హెల్తీ వే దట్ హస్ కమ్ ఇట్ హస్ ఓపెన్ అప్ నౌ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ కన్నా ఇండస్ట్రీ నౌ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ స్టిల్ మోర్ హార్డర్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మాకేం మార్కెట్ దొరికింది ఏం పేరు దొరికింది ఎన్ టోటల్ ఇండియా ఈజ్ వాచింగ్ టువర్డ్స్ హస్ నౌ వీ హ్యావ్ టు డూ బెటర్ వర్క్ నౌ యూ గాట్ ది ఆపర్చునిటీ టు ద బెటర్ అండ్ షో ఇట్స్ అ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ దిస్ పొజిషన్ అండ్ వీఆర్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దోస్ పీపుల్ హూ హ్ మేడ్ దిస్ హ్యాపెన్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ బట్ హౌ యూ అగౌంట్ సస్టైన్ ఇట్ హౌ యూ అగౌంట్ గివ్ కీప్ దిస్ ఈక్వల్ ఫ్రమ్ ఈక్వల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సీన్ అంటే కేజీఎఫ్ వన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి మనకు ఓకే పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది బట్ కాంతార అనేది వేరే లెవెల్స్ అవును అవును అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎవరు అట్లా ఎవరు చేయలేదు ఓ మై గాడ్ రిషిప్ శెట్టి ఐ థింక్ అసలుకి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అయితే పిచ్చ ఫ్యాన్స్ కాంతార మూవీకి మొత్తం అంత ఇష్టపడతారు బట్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం మీరు అలాంటి మూవీస్లో యాక్ట్ చేస్తారేమో మళ్ళీ తెలుగు ఆడియన్స్ చూడవచ్చు మిమ్మల్ని ఎందుకంటే మీరు ఆ సినిమాలకు బాగా సెట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ కదా మీది చేస్తా ఉన్నాను సార్ ఒక సినిమా చేస్తున్నాను చేస్తాం ప్రభాస్తో ఓ సూపర్ ఓ ఎలా ఉండబోతుంది సలార్లో ప్రభాస్ క్యారెక్టర్ కానీ అసలుకి రకరకాలుగా చెప్తున్నారు సలార్ గురించి అని చెప్పు రైట్స్ నాకు లేదు కానీ ఓకే నేను చేస్తున్నాను నా ఫస్ట్ పార్ట్లో ఎక్కువ ఏమి ఉండదు సెకండ్ పార్ట్లో నాదే ఎక్కువ ఉంటుంది ఓ విత్ ప్రభాస్ గారి కాంబినేషన్ అంతా ప్రభాస్ గారి కాంబినేషన్ కూడా చేశాను ఫస్ట్ పార్ట్లో కూడా ఓకే సెకండ్ పార్ట్లో ఎక్కువగా వస్తుంది జగవతి బాబు గారు పృథ్వీరాజ్ సుకుమార్ ప్రభాస్ గారు సార్ ఆ జనరేషన్ వరకు మిమ్మల్ని టీవీలో చూసి స్క్రీన్ మీద చూసి పేపర్లో చించిన వాళ్ళే ప్రభాస్ కావచ్చు మహేష్ బాబు కావచ్చు అల్లు అర్జున్ కావచ్చు జూనియర్ ఇంటర్ కావచ్చు ఎవరైనా పర్ ప్రభాస్ గారి ఫస్ట్ ఏం మాట్లాడారు మీతో మిమ్మల్ని చూడగానే అబ్బాయి ఏం లేదు సార్ ఇది ఏంటి ఉంటుంది అందరూ చాలామంది అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటి సార్ అప్పుడు హీరోలతో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు హీరోలు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఏం డిఫరెన్స్ అని అప్పుడు హీరోలు చేసేటప్పుడు మనది ఈక్వల్ ఏజ్ సార్ మనం వాళ్ళ ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళు బీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఈజీగా మాట్లాడు ఈజీగా మాట్లాడదు చోటు చేయొచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళ యంగ్స్టర్స్ మన ఏజ్ ఎక్కువ ఉండదు కదా సో మమ్మల్ని నమస్కారంతో దూరం పెట్టేస్తారు నమస్తే సార్ బాబు అంతే ఒకటి మాట్లాడితే ఎక్కువ అయితే ఎందుకు వాళ్ళకి ఉంటుంది కదా అది ఆ ఏజ్కి రెస్పెక్ట్ చేయాలి అది ఇవ్వాలి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ రెస్పెక్ట్ చేయాలి వాళ్ళకి ఎక్కడో ఉంటుంది మాట్లాడితే కూడా ఫార్మల్గా అని సార్ పని చేసారు సార్ ఎప్పుడు వచ్చారు సార్ ఎంతే ఎందుకు అయిపోతుంది కానీ ఇంకేం ఉండదు నైస్ పీపుల్ వెరీ నైస్ జమ్ ఆఫ్ బాయ్ ప్రక బాసెస్ ఓకే టాక్స్ సెట్ అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లం వెరీ కంఫర్టబుల్ చాలా ఇయర్స్ తర్వాత భరత్ అనే నేను ఆ పొజిషన్ లీడర్గా చూసాం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం ఫస్ట్ మిమ్మల్ని స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు మహేష్ బాబుని చూసినప్పుడు ఎంత హ్యాపీ అనిపించిందో మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళకి మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు అంత హ్యాపీ అనిపించింది ఎందుకంటే కొంతమంది ఆర్టిస్టులు ఇక్కడ ఉండిపోతారు అలా మీరు ఉండిపోయారు అందరు ఆర్టిస్టులకి అది కాక చాలా ఇయర్స్ తర్వాత కనిపించారు కదా అదొక ఎగ్జైట్మెంట్ ఓ ఈయన ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంకా ఉన్నారా ఏంటి ఇన్ని రోజులు ఏమైపోయారు అసలు సినిమాల్లో కనిపించలేదు అని మహేష్ బాబు గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏమని చెప్తారు సార్ ఈజ్ అ జెంటిల్ మ్యాన్ సార్ ఈజ్ వెరీ క్వైట్ వెరీ సాఫ్ట్ స్పోకన్ వెరీ అంటే మాకు వాళ్ళు బి లీడర్స్ ఎవరు ఉంటారో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కానీ ఒక హీరో పెద్ద హీరో కానీ ఒక కెమెరామెన్ కానీ వాళ్ళందరూ ఒక డిసిప్లిన్లో ఉంటే ఆ మొత్తం అట్మాస్ఫియర్ డిసిప్లిన్లో ఉండిపోతుంది ఎస్ సార్ ఇట్ విల్ బి కంఫర్టబుల్ టు వర్క్ లేకపోతే అది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అండ్ సోచ్ అ నైస్ జెంటిల్ మ్యాన్ వెరీ క్వైట్ వెరీ నైస్ very simple very beautiful sir very
ఆయన గుర్తుపెట్టుకుని నన్ను పిలిచారు కదా అశ్వరీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ ఓ ఆయనే కాల్ చేశారు స్పెషల్ గా అంతే ఆయన చెప్తే కదా వేరే వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు దేవరాజు గారు నాకు ఈ రోజు కావాలంటే ఎవరైనా కాల్ చేస్తారు కాల్ చేసి పిచ్చి ఇచ్చి చేశారు కదా ఈ రోజు ఒక్క మాట సార్ డా కొరటాల శివ గారు ఒక్కసారి వచ్చి సార్ ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని చెప్పలేదు డైలాగ్ చెప్పేవాడు చేయండి సార్ అనేవాడు నేను వాళ్ళ అసెంట్స్ అనుకోండి ఏదో ఉంటే చెప్పండి ఇక్కడ రాంగ్ అయిపోతుంది అంత మంచి డైరెక్టర్ సార్ ఒకసారి అక్కడెక్కడ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పండి మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని కాపాడు ఒకసారి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక్క లైన్ సార్ నా ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్తాను ఇది ఇది ఎవరు చెప్తా నమ్ముతారో లేదో నాకు తెలియదు ఎప్పటికి అక్కడ ఒక సినిమా వర్క్ సెట్లో ఉంటానో అక్కడ మీరు ఒక పేజ్ డైలాగ్ వేయండి చెప్పేస్తాను బయట వచ్చిన తర్వాత రూమ్కి వచ్చిన తర్వాత మీరు అడిగితే నేను చెప్పలేదు అందుకే నేను పేజ్ డైలాగ్ అడగలేదు వన్ లైన్ చెప్పాను నాకు అస్సలు చెప్పినా తెలుగులో మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని కాపాడుకోవటం అంతే ఒక్కసారి చెప్పండి మీరు చెప్తే విన మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని కాపాడుకోం నిజంగా రాజకీయాలు అలానే ఉన్నాయా సార్ అలానే ఉన్నాయి కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాగే ఉండాలి లేకపోతే వాళ్ళు కూడా లేదు ఫోన్లే మీకు పాలిటిక్స్ అన్నా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా రియల్ గా చెప్పారు మీకు కన్నడ అంటే ఓకే తెలుగులో తెలుగు స్టేట్స్ లో ఏ లీడర్ అంటే బాగా ఇష్టం తెలుగు స్టేట్స్ లో ఏ లీడర్ అంటే బాగా ఇష్టం లీడర్స్ నాకు అంత ఫాలో అప్ లేదు చిన్న చిన్నగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు అంత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ లేదు ఈజ్ యంగ్స్టర్ సో ఇట్స్ గుడ్ యాక్చువల్లీ యంగ్స్టర్స్ రావటం చాలా మంచిది మంచిది ఆయన మా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు గారు చాలా విన్నాను అప్పుడు ఆయన యాత్రలు చేసింది 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 విన్నాను యంగ్స్టర్స్ వచ్చే థాట్స్ విల్ బీ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడే ఏదో ఒక ఆర్టికల్ చదువుతున్నాను ఆర్టికల్ ఒక మాట చెప్తారండి యూ విల్ బికమ్ అ డాక్టర్ ఆర్ అ ఇంజనీర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ యూ అండ్ యూ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ మీ జాబ్ మీరు చేస్తారు చేస్తారు అలా సమాజం ఉంటుంది అంతే బట్ సమాజం మారుపడాలి బాగుపడాలంటే కొత్తగా ఏదో నీవు చేసుకోవాలి కొత్తగా ఏదో నీవు ఒకటి చేయాలి సో అందరూ అలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే కొత్తగా ఏదో చేస్తేనే కానీ మార్పు రాదు సమాజంలో అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు సో ఆ కొత్తగా రావటానికి యంగ్స్టర్స్ ఉంటే ఇంకా మంచిది అని ఒక నా ఫీలింగ్ 